8h03, il serait pas un peu trop tôt alors que je suis pas à l'heure. Bon, nous on prend celui de 8h14. Ah bah voilà, il s'en va. Attention. Attention. Attention, départ. Ah, éteint. Voilà, ça ferme. Ah, 8h03, c'est 8h03. Hein. Enfin, on rigole pas. Donc là, on part de, du Moyoshino. Et on va faire plusieurs changements pour aller jusqu'au Mokoya, hein, l'endroit sacré euh, des montagnes où nous logerons dans un temple. Et donc on a, euh, je sais plus, deux, deux heures et demie je crois de, de trajet. Donc je vous reprends plus tard. Ok, donc là on est arrivé à la gare d'Hashimoto. Un petit fail en fait, parce qu'on avait un, un JR Pass Isekumano euh, Wakayama 5 jours. On avait une petite portion à prendre sur la Wakayama Line, la JR. Et euh, alors déjà en arrivant dans le train, on ne pouvait pas mettre l'IC card pour euh, valider le départ. On n'avait rien aussi pour mettre notre passe. Bon, on a attendu euh, d'arriver. Euh, on a demandé au conducteur, on nous a dit bah, allez demander au, au guichet à la gare. Et là on nous a dit ah bah non, euh, le ici euh, Wakayama Komano ne fonctionne pas sur cette partie de la Wakayama Line. Ah bah pourtant c'est Wakayama. Bon, ok. Donc heureusement on a toujours la petite passe mot, hein, l'IC card qui nous permet de de sortir de toutes les situations et le monsieur avec un, avait un petit traducteur euh, qui marchait super bien vraiment bravo donc euh, bah écoutez là on a le prochain train dans, dans 20 minutes sur une autre line à Lankai et direction le Monkoya voilà la gare d'Ashimoto mais côté euh, Nankai Line avec euh, le, le chant des oiseaux bon les défauts hein, mais voilà c'est l'intention qui compte Voilà, trajet jusqu'à Montoya. Il y a quand même des endroits très sympathiques, hein, cette petite campagne. Bon, alors, après le fail d'hier au Moyoshino sur les érables rouges, enfin, nous sommes arrivés donc à notre temple, Shoshojin. Bon, c'est magnifique, hein. Il y en a plein dans Koya que ça, de toute façon c'est le but de Koyasan. Et là au moins on a du rouge sur les érables. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais vous remarquez qu'il y en a quand même qui perdent leurs feuilles, ça va très très vite. Hein. Plein de petites tartelettes, tarte cake. Comme d'habitude, il y a toujours plein de gâteaux, plein de goodies. Et on a envie un peu de tout acheter parfois, de tout goûter. J'aurais bien dit qu'on descende, qu descendait dans les enfers, mais non, là on y monte plutôt. <rire> voilà, 100 mètres, un temple, tout seul. Alors, on ne va pas se mentir, hein, ce n'est pas le super endroit du Mukoya à voir. C'est juste que nous fûmes intrigués par cette montée de Torii au bord de la route et nous voulions voir jusqu'où cela allait. C'était d'ailleurs, je crois, l'un des seuls de ce type que nous avons croisé. Un sanctuaire Shinto dans cette ville sacrée pour le bouddhisme. Dédié à la divinité Inari, le renard Kitsune, comme le montre l'allée de Torii, sa petite particularité réside dans ces deux arbres enlacés, un cèdre à gauche qualifié de femme et un cyprès à droite qualifié d'homme et qui semblent se supporter l'un l'autre depuis 200 ans. Après quelques pas, nous voici arrivés devant cette pagode. Et ce qui attira notre attention d'emblée, c'est sa forme qui n'est pas celle que l'on retrouve au Japon. Et en effet, c'est en entrant que l'on comprend vite que cette forme octogonale est typique de la Birmanie. C'est une construction très récente, datant de l'après seconde guerre mondiale, érigée par l'ancien prêtre en chef du temple Seifukuin à son retour de Birmanie après y avoir étudié le bouddhisme du sud, 
où il devint d'ailleurs prêtre birman et ouvrit des écoles de langue japonaise. On y trouve à l'intérieur, outre de nombreuses peintures avec des bouddhas mandala, des photographies pour acter du pardon japonais pour avoir causé des torts aux birmans pendant la guerre. Suivez-nous ensuite dans la zone souterraine, plongée quasiment dans le noir, pour être purifié du péché. Bon là je triche hein, parce que j'ai... J'ai la caméra. C'est bon, c'est bon. Ouais c'est bon, et puis là on revient, c'est bon. Hein Ah non Je l'ai même pas vu Ah non, on est bon. Je... bon. Moi je suis bon. Bon bah on est connu assez, mais le problème c'est que les restos il n'y en a quasiment aucun, il y a quelques cafés très jolis mais ils sont tous, euh, on va dire pas fermés mais complets, donc euh, il y a cinq tables dans chaque, c'est foutu, donc en fait on a jeté notre dévolu sur le Family Mart, voilà, le classique le Family Mart avec euh, des petites croquettes au bœuf et compagnie à manger, il fait faim, on a pas mal marché, bon bon voilà une petite saucisse avec euh, un petit truc autour, Ouais. Ah, c'est bon, la vidéo tourne, je peux reparler, c'est mieux, hein, avec mon bon nugget, qui est en fait pas du tout un nugget, c'est un gros morceau de poulet spicy, juteux, délicieux. Bon, mais ça c'est une croquette au porc. Hein. C'est bon. Pour finir, juste un mille crêpes. Un mille crêpes. Voilà, un peu de crème, de crêpes, tout ce qu'on aime. Nous avons remonté pratiquement toute la route principale de Koyasan à pied et nous nous sommes arrêtés à la porte principale du complexe Danjogaran qui constitue l'un des deux grands lieux saints avec le cimetière Okunoin où Kobodaishi, dont nous avons déjà parlé dans de précédentes vidéos, édifia son premier complexe bouddhique, c'est dire l'importance du lieu. Cette porte fut détruite en 1843 et reconstruite qu'en 2015 à l'occasion des 1200 ans de la création du mont Koya. Passant cette porte et admirant ce tout petit sanctuaire Shinto au milieu de ce lac, car n'oublions pas qu'au Japon très souvent, le shintoïsme et le bouddhisme sont intimement mêlés, nous arrivons devant le hall d'or, le Kondo. C'est le deuxième bâtiment à avoir été construit par Kobo Daishi, et celui devant nous en est à cette septième reconstruction. Au fond à droite, on distingue cette grande pagode rouge de 48,5 mètres à 16 piliers, la Kompon Daito. Il est dit que Kobodaishi et son successeur passèrent presque 70 ans à la construire et fut l'une des premières à disposer de deux étages au Japon. Elle symbolise la représentation de l'univers et est censée se trouver au milieu des huit montagnes entourant la ville car ces dernières évoquèrent un lotus à huit pétales pour le moine, ce qui, pour les bouddhistes, est le siège de Bouddha. À droite, le sentier Jabaramichi, qui veut dire ventre du serpent, en analogie au dragon, auquel Kobo Daishi comparait la disposition du mont Koya dont sa tête se trouvait au niveau du complexe Danjogaran. On peut y trouver des pavillons dont l'origine remonte à plus de 1000 ans 
et qui ont été déplacés au Danjo Garan par la suite. Nous passons devant le Miedoho, l'endroit le plus sacré de Koyasan, car c'était la demeure privée de Kobodaishi et y a été mis depuis un portrait du moine. En face, on y trouve un arbre entouré d'une clôture. C'est un pain. Sacré, car il est dit que lorsque Kobodaishi quitta la Chine, il lança un vajra à trois branches, symbole hindouiste de la foudre, vers le Japon, afin de trouver l'emplacement qui lui servirait pour promouvoir son courant bouddhiste Shingon. Lorsqu'il arriva ensuite au Koyasan, des chasseurs lui indiquèrent que tous les soirs, un arbre s'illuminait et il y retrouva son vajra planté. De plus, les feuilles de ce pain ont trois folioles comme le vajra, tout un symbole. Puis nous avançons vers une autre pagode, la Saito, qui est le pendant de la grande Daito rouge. Elle fait 27 mètres de haut et elle a été construite par le successeur de Kobodaishi selon ses plans. Alors je ne m'y connais pas assez, hein, mais il faut savoir que ces pagodes étaient censées représenter et être surtout dédiées au Bouddha Vairokana, celui du grand soleil, l'un des plus vénérés. La Daito incarnant le monde de la matrice, celui des cinq éléments, et est censée révéler le corps de l'extase parfaite du Bouddha. La Saito, quant à elle, incarne autant le monde de la matrice vu sur le mur est que le monde du diamant sur le mur ouest, où les déités sont réparties en neuf groupes avec Vairokana au sommet qui est l'éveil. Celle que nous voyons à un étage date de 1834 et ne peut être visitée contrairement à l'autre. Nous terminons enfin par une autre pagode hexagonale, mais pas birmane cette fois. La Rokaku Kyozo fut érigée par la femme de feu l'empereur Toba au XIIe siècle pour qu'il trouve le bonheur dans l'au-delà. Elle abritait autrefois les rouleaux sacrés des écritures bouddhiques et l'on peut y faire pivoter sa lourde base avec des poignées pour signifier que l'on a terminé la lecture des saintes écritures. Et je peux vous assurer qu'il faut ses deux mains, voire quatre même, suivant les gabarits pour la faire tourner. Jusqu'au bout, au bout, au bout de mon koya. Oh. Qu'est-ce qu'ils vont, le monsieur Des crackers, des crins, machin. Il est à l'entrée, le pauvre, il n'y a rien qui se passe. La Diamond Zaka est là. Un gros bus qui nous fonce dessus. On passe par où, ici Oh, je le sens pas, là. Oh, oh il est gros, lui. Hein. Je l'avais dit, il était gros. On est traversé là-bas. Nous avons ensuite décidé de continuer au bout de la grande route, jusqu'à la porte d'Aimon, qui est en fait l'entrée du Mont Koya. Initialement plus bas dans la vallée, elle fut détruite et reconstruite ici en 1705. Elle offre deux niveaux pour 25 mètres de haut, et ses deux gardiens démons sont les deuxièmes plus grands du Japon, après ceux du Todaiji de Nara que nous avions visité en 2019, et dont je vous invite à voir les vidéos si vous ne les avez pas vues. Nous repartîmes ensuite vers notre logement, le temple Shojoshinin, car nous avions la possibilité d'en avoir une petite visite guidée avec un moine. Le temple, qui se situe à l'entrée du cimetière au Kunoin, a été fondé par Kobo Daishi lui-même aux environs de 830, ce qui en fait je pense le plus ancien du Mont Koya. A l'entrée, on peut y voir un très vieux cerisier parapluie, dont il est dit que Toyotomi Hideyoshi, dont on a parlé sur la vidéo du château d'Osaka, souvenez-vous, y organisa un hanami pour sa floraison au XVIe siècle. Écoutez le bruit que ça fait. C'est l'alarme de l'ancien temple. Les ninjas ne pouvaient pas venir. C'est génial. Notre moine guide nous montre cette très ancienne cloche qui servait à appeler les autres moines à la prière et qui se trouve non loin d'une statue cachée d'un Bouddha qui a été sculptée par Kobo Daishi lui-même, visiblement le 20 mars 835 et qui n'est visible qu'une fois par an. Cette autre statue de Bouddha le Amida Nyorai est également très connu car sculpté par l'artiste Unkai au XIIe siècle. Et si vous faites bien attention, vous voyez que les statues sont noires. Celle-ci de Fudoromyo également, car à force des rituels utilisant de l'encens, eh la fumée ne cesse de se déposer sur ces dernières. Nous allons ensuite pouvoir nous essayer au tambour taiko ainsi qu'au bol chantant, utilisé lors des rituels bouddhistes, sans pour autant égaler bien entendu la virtuosité de notre guide. Ah, ah ouais, différent, complètement différent. <rire> yes, yes. Ah, 
tu l'as bien là toi Ah yes Better than me nous nous dirigeons ensuite vers la pièce où demain matin, très 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 tôt, nous assisterons au rituel de la prière avec lecture de Sutra, passant devant ce jardin que notre moine qualifiera d'un peu désordonné mais authentique, ou ce petit étang dans lequel des carpes koi nagent sous le surplomb d'un momiji rougissant. Puis nous terminons notre visite par l'autre entrée du temple dans laquelle se situe l'ancienne cuisine, dans laquelle les moines n'officient plus dorénavant, et c'est également ici que sont accrochées les images des divinités du calendrier chinois. Vous pouvez apercevoir ici le lapin pour l'année 2023, sous ce shimenawa, cette corde de paille tressée, et on les place généralement à chaque endroit délimitant l'endroit sacré de l'endroit profane. Direction ensuite notre chambre pour y attendre notre dîner végétarien du soir. Voilà, ah bon, on a jamais les affaires en... un peu partout, c'est bien Voilà, voilà, l'endroit où on va manger. Voilà, bon, un petit coin pour se, juste se débarbouiller, c'est sûr. Par contre, voilà. Voilà, on a vu sur le l'étang où il y a les carpes. Voilà. Voilà, donc nous avons apporté le dîner. Euh, nous sommes dans un temple. Donc... On peut un peu dire que c'est diète, hein, comparé à ce qu'on a mangé à midi, enfin surtout moi d'ailleurs. Et donc ce ne sont que des végétaux euh, divers et variés. Bon, ça à la rigueur, on peut reconnaître, c'est facile comme tout. Euh, concombre, ça c'est les fameux tsukemono. Ça, ça, être, ça ressemble à être daikon, ça je ne sais pas du tout, de fait mal. Je sais pas. Ça, c'est le dessert. Ah, ça, c'est le dessert. C'est à droite, c'est le dessert. Non, ça, non. Et là, il y a du riz et du thé. Et comme on dit, itadakimas, mais aussi bon appétit, bien sûr. Ouais, concombre. Donc, ça, ça va être du chou. Des carottes. Mais comment tu veux que j'attrape le dernier petit bout de carotte qui reste mal mmh, mmh, ah. Bon, ok, ça. Bon. Mmh, je sais pas ce que c'est, mais. Petite, euh, comme une petite brousse dessus de fromage. Je sais pas si je sais pas. Je peux mettre du fromage, mais je sais pas ce que c'est. Mais... Ok. Ça, par contre, je ne sais pas, je change de du mal. Bon. Mmh. Ah bon Non mmh. Alors. Champignons carottes. Je suis à peu près sûr, c'est très bon. Voilà. Pas de la... Qu'est-ce qu'on appelle ça le cadrage est très mauvais, on peut pas tout faire. Hein. Ouais, c'est ça. L'aubergine. Mmh, donc, très bien. Il enfin, y a la citronnelle aussi, dedans. Et ça, il paraît que c'est très fort. Comme je suis censé même aimer les choses fortes. Bon, Peut-être que je l'attrape déjà. Voilà. Non, ça va très bien. Alors, testons. Bon, ça, sachant le mushroom. Hein. Ouais. Obligatoirement, voilà. Champignons, c'est sûr. Oh là là, les baguettes ce soir, c'est une catastrophe. Quoi. Oh non, mais. Ok, non, mais déjà en plus, je les ai prises à l'envers. Non Ah non. Mmh. Oh, non, on est bon. On est bon. Moi qui fatigue. Mmh. Bon. Champignons, ça va. Ça. Ah oui, ça par contre, c'est du. Mais c'est l'œil, ça. La ribanche, je sais pas. pas. J'ai du mal avec ça. Bon. Tofu. Ouais. Ah, tofu. Manger du tofu avec des baguettes quand on sait pas tenir des baguettes. Ah, ouais, la rigueur. Ah, ça, définitivement, j'ai du mal avec le soja. Hein. Définitivement. Pour la fin. Délicieuse. C'est parti. 
Pour terminer notre visite de Koyasan, direction le cimetière Okunwin, de nuit, pour une visite guidée en anglais. Nous y apprendrons que pendant l'ère Meiji à la fin du 19e siècle, des centaines de temples furent détruits pendant une persécution anti-bouddhiste, mais aussi que dans le même temps, les femmes furent autorisées à rentrer dans les périmètres sacrés comme celui du Okunui. C'est dans ce cimetière qu'après avoir passé trois ponts, se trouve le mausolée de Kōbō Daishi, ou plutôt l'endroit où selon le bouddhisme Shingon, il continue à méditer. Établi dans une forêt de cèdres multicentenaires, c'est le plus grand cimetière du Japon avec environ 200 000 tombes appartenant tant à des moines, des personnes honorifiques, des samouraïs ou de simples gens de toute nationalité ou religion. Mais il est dit qu'environ 300 000 tombes supplémentaires sont enfouies dans le sol après avoir été détruites ou abandonnées au fil des siècles. On nous apprendra que beaucoup de tombes sont des Gorintō c'est-à-dire qu'elles ont l'apparence de stupa avec cinq symboles que sont le cube pour la terre, la sphère pour l'eau, la pyramide pour le feu, l'hémisphère pour l'air et la dernière forme en haut pour l'espace et donc le tout représente l'univers. Ce qui veut dire que nous sommes un tout et que les êtres vivants comme les objets sont formés des mêmes éléments. Nous apprendrons également que les centaines de lanternes, les toroho, Jalonnant le parcours, ont une forme particulière au niveau de leur partie éclairante, dont l'explication vient du bouddhisme Shingon. Il y a deux ouvertures carrées, mais surtout une ouverture ronde et une en croissant de lune. Pour Kuro Daishi, la pleine lune, c'est l'esprit pur, mais il est parfois corrompu par de mauvaises pensées ou de mauvais actes, et donc il se rétrécit et c'est le croissant de lune qui le représente. Mais le fait d'associer les deux sur la lanterne veut dire que l'être humain peut passer de l'un à l'autre au cours de sa vie. Il y avait aussi quelques petits escaliers, dont un avec 43 marches, dont il est dit qu'il ne fallait surtout pas trébucher sur l'une d'elles, sinon nous mourrons dans l'année. La suite se fera sans vidéo ou photographie, car c'était interdit, au niveau de l'enceinte, face à la tombe de Kōrobo Daishi, où notre moine guide entamera un sutra. L'expérience est vraiment mystique, l'atmosphère de calme est apaisante, et je ne peux que recommander cette expérience, car nous n'avons croisé quasiment personne en dehors de notre groupe. Ok, mais comment vous dire qu'il est 22h40, qu'il fallait qu'on fasse le linge, qu'on savait qu'il y avait une landerie à côté du temple, sauf que, bande de malins, euh, il a, déjà il n'y a eu quasiment aucune laverie dans le coin, mais en plus, elle ne donne pas de dosettes pour lessive, comme on avait dans les grandes villes euh, il y a quelques années. Donc il a fallu qu'on prenne notre petite jambe. Qu'on aille, normalement c'était 2,8 km pour aller au, Los, au Famille Marthe qui était ouvert jusqu'à 23h. Et heureusement, à un moment donné, Cécile a dit Allez, on regarde s'il n'y en a pas un autre plus près. Et effectivement, tout d'un coup, on a vu, s'est souvenu qu'il y avait une autre toute petite supérette qui était à 22h30. Il était 22h20. On a couru et nous avons eu le 2 Donc là, on est parti pour 40 minutes plus le séchage après. Et demain, 6h du mat, on se réveille. Pour aller écouter les sous Pour terminer cette vidéo, je vous mets ici un petit oubli de la vidéo de Saka, avec cette pièce achetée au château d'Osaka, ainsi que ce marque-page souvenir. Et en prime, deux autres marque-pages du Mont Koya, en or également et fabriqué au Japon, un représentant la Diamond Zaka, et un qui est vraiment magnifique, regardez, qui représente le temple Kongo Buji, qui est à la tête du corps en bodhi Shingon, l'Okunoin au milieu, et la pagode Daito. Mmh.